Confcommercio e Anci hanno presentato un nuovo protocollo d'intesa per la rigenerazione urbana. Il documento vuole favorire il rilancio socio-economico delle città e dei loro territori, facilitando la collaborazione tra gli attori locali coinvolti e rafforzando il tessuto imprenditoriale con una sinergia tra le associazioni territoriali di Confcommercio e le amministrazioni comunali. In particolare, gli obiettivi sono favorire l'aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia urbanistica, promuovere l'attenzione verso i sistemi commerciali urbani negli strumenti urbanistici e nelle norme locali, anche prevedendo misure di fiscalità di vantaggio. Nel primo semestre il fatturato del gruppo PSA è pari a 38.340 milioni, in calo dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il fatturato della divisione automotive ammonta a 30.378 milioni, in calo dell'1,1% rispetto al primo semestre 2018. Il risultato operativo corrente del gruppo è pari a 3 milioni... Il risultato operativo corrente del gruppo è pari a 3.338 milioni di euro, in crescita del 10,6%. Il risultato operativo corrente della divisione automotive registra un incremento del 12,6% rispetto al primo semestre 2018 ed è pari a 2.657 milioni. Il risultato netto consolidato del gruppo è pari a 2.048 milioni, in aumento di 335 milioni, mentre il risultato netto quota gruppo ammonta a 1.832 milioni in crescita di 351 milioni rispetto al primo semestre 2018. Nel periodo dal 2009 al 2019 il numero di centenari è aumentato da 11.000 a oltre 14.000, mentre gli anziani con più di 105 anni sono aumentati del 136%, passando da 472 a 1.112. Al 1 gennaio 2019 i supercentenari, cioè le persone che hanno raggiunto o superato i 110 anni di vita, sono 21, il doppio rispetto al 2009, quando se ne contavano 10. Questi sono i dati contenuti nel rapporto Cent'anni e non sentirli, pubblicato dall'Istat, che rivela che tra i paesi europei, l'Italia insieme alla Francia, di tiene il record per il numero di ultracentenari. Le imprese femminili del Sud danno lavoro a quasi un milione di persone. È quanto emerge dalla lettura dei dati sulle aziende guidate da donne al 31 marzo scorso, elaborati dall'Osservatorio per l'imprenditorialità femminile di Union Camere e Infocamere. I 3 milioni di addetti presenti nelle imprese femminili incidono per meno del 15% sull'occupazione del settore privato. Ma in Molise e in Sardegna, nelle imprese guidate da donne, trovano lavoro oltre il 20% degli addetti delle imprese presenti sul territorio. In Calabria, quasi il 20%. In Sicilia, in Umbria e in Abruzzo, quasi il 19%. Più del 18% in Basilicata. Nel complesso, nel mezzogiorno, alle 483.000 attività a trazione femminile, si deve il 17% dell'occupazione generata dal settore privato. Prende il via una collaborazione finalizzata a favorire l'accesso al credito per i liberi professionisti, in sinergia con il Fondo Garanzia per le PMI. Grazie all'intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione degli Enti Previdenziali e Privati, ADEP, i liberi professionisti potranno beneficiare di uno strumento finanziario in grado di accrescere e facilitare le possibilità di accesso al credito e quindi di supportare anche le esigenze di capitale circolante o di investimento connesse alla loro attività lavorativa.